ഹലോ ട്രേഡേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മുടെ ചാനൽ നിഫ്റ്റി ആൻഡ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി അനാലിസിസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വെറുതെ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ റിവേഴ്സ് പാലക്കാട് സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡേയിലെ മാർക്കറ്റ് ചെറിയൊരു ട്രെൻഡിങ് മൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഇൻ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് അല്ലേ ആൻഡ് ഞാനത് അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ചാർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോക്കാം ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്ക് അഗെയിൻ നമ്മുടെ ന്യൂസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സമയമായി തുടങ്ങാണ് റിസൾട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സമയമായി തുടങ്ങുകയാണ് ഇൻഫീഡ് റിസൾട്ട് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ആസ് യു ഓൾ നോ നമുക്ക് അങ്ങനെ റിസൾട്ട് വായിക്കുന്ന പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ചെറിയൊരു വോൾട്ടാലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനെ വെച്ചിട്ട് മാത്രം ട്രെയിനിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു വോൾട്ടാലിറ്റി കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വീക്കിൽ ടൈപ്പ് ഫ്രം ചാർട്ടിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാമർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻഡലും കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എഗെ ഡെയിലി ടൈപ്പ് ഫ്രം ചാർട്ടിലേക്കൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് ഈസ് നിഫ്റ്റി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിബോണാച്ചി റിപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവേഴ്സൽ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് വെൻ കംസ് നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് അതും ഏകദേശം ആ ഒരു ടെറിട്ടറി തന്നെയാണ് ചാർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവംബർ തേർട്ടീൻത്ത് അതായത് ഇപ്പം പിന്നെ അടുത്ത മാസത്തോടു കൂടി ഏകദേശം വീക്ക്ലി എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ള പരിപാടികൾ തീരുകയാണ് ആൻഡ് സെൻസെക്സ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ബി എസ് സി പറയുന്നത് സെൻസെക്സിനെയാണ് അവർ വീക്ക്ലി എക്സ്പയറിക്കായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് എൻ എസ് സിയിലേക്ക് പോരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഫ്റ്റിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്പയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുക ആൻഡ് എക്സ്പയറീസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഫ്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെൻസെക്സിന് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ അല്ലേ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അതായത് മാർക്കറ്റ് താഴത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സി എടുത്താൽ മതി അല്ലേ മാർക്കറ്റ് താഴത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സി എടുത്താൽ മതി മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പി എടുത്താൽ മതി സോ നമ്മളാണ് മാർക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അത്ര കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സെൻസെക്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ സെൻസെക്സ് താഴത്തേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ സി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആസ് ഓഫ് നോ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് സെൻസെക്സ് മുകളിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പ്രീമിയത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ ആൻഡ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഭയങ്കര പിന്നെ ഇതായിട്ടൊന്നും വരുന്ന കാര്യമല്ല ആൻഡ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസെക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയിലേക്ക് അങ്ങനെ അധികം നോക്കാറില്ല സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് അതിനെയും ഈ കോലത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പയറി നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീക്കിലേക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ മൂവ് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ എന്നുള്ളതല്ല ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് കുറച്ച് ഒരു പരിധിവരെ ഒതുങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു വീക്കിൽ മാത്രമേ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രീമിയം ഡി കെക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരൊരു ചാർട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നത് സോ ഒരു ആഴ്ചയിൽ കിട്ടേണ്ട എക്സ്പയറി നാലാഴ്ചക്ക് ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രീമിയം ഡി കെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഈ സെല്ലേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആവാത്തത്തോളം സമയം നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടുള്ള മൂവുകൾ കിട്ടാനും പ്രയാസമാണ് ഷോർട്ട് കവറിങ്ങോ അൺബൈൻഡിങ്ങോ പോലെയുള്ള മൂവുകൾ കിട്ടാനും പ്രയാസമാണ് ആൻഡ് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി മാത്രമായിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നിപ്പോൾ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ശനിയാഴ്ച വന്നിട്ട് പിന്നെ ഗോൾഡിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ സ്ട്രാറ്റജീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാ
കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ചാർട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് സെൽ ലെവൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് താഴെ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്താ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് എസ് എൽ കോസ്റ്റിലേക്ക് ഇടാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ചെറിയൊരു ട്രേഡ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് അതിനകത്ത് ഭയങ്കര കിട്ടപ്പോരോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആൻഡ് ചെറിയൊരു ട്രേഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ചെറിയൊരു പ്രീമിയം മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ സോ എഗെയിൻ നമ്മൾ നിഫ്റ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എഗെയിൻ നമ്മൾ നിഫ്റ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചാർട്ട് ഹൈ ആക്കി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺസ് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നിഫ്റ്റിയുടെ ഡെയിലി ടൈം ഫ്രെയിം ചാർട്ടിലാണ് വീക്കിലി ടൈം ഫ്രെയിം ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് അതുമാത്രം ഭയങ്കര ആക്ടിവിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല സി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ലെവൽ പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവലായിരുന്നു ആൻഡ് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് മാർക്കറ്റ് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു റിവേഴ്സൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ലെവൽ നമുക്ക് ചാർട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ താഴത്തേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ഒരു മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്ന് റേറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് അടുത്ത റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് പ്രോപ്പർ സപ്പോർട്ട് വരുന്ന ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ലെവലാണ് സോ ആ ഒരു ലെവൽ വരെയുള്ള പിന്നെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ടു ഹൈ അതായത് ഈ ലോ മുതൽ ഈ ഹൈ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം ട്വന്റി ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ലെവൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫിബോണാച്ചി റിവേഴ്സൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള പോയിന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വരുന്നത് ആൻഡ് അഗൈൻ വെൻ കംസ് ടു നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ബാങ്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം സിയാരി വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല സോറി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റിവേഴ്സലും ഈ ഒരു റിവേഴ്സലും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ മാർക്കറ്റ് ഇതിനെ അഗെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണെന്ന് മാത്രമേ താഴത്തേക്കുള്ള ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു റേഞ്ച് വരെയുള്ള ഒരു മൂവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ലാസ്റ്റ് ബേസ് ആക്കിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രീം ഷാർട്ടിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നാളത്തേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നിഫ്റ്റി ബാങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് ഞാൻ നാളത്തേക്ക് ഇവിടെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൺ ദ അപ്പർ സൈഡ് ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു തേർട്ടി എന്നുള്ള ഈ ഒരു റേഞ്ചിനെയാണ് സോ നാളത്തേക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിനെ വാച്ച് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാർക്കറ്റ് നിന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴത്തേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സി മുകളിലേക്കാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലായിട്ട് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ലെവലാണ് ആൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ മുകളിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ലെവൽ വരെ മാർക്കറ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം താഴത്തേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിലബസിൻ്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് എഗെയിൻ മാർക്കറ്റ് പോവാണ് സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ട്രാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സെൽ ഓഫ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ലെവലിലെ മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യാം ആ ഒരു ലെവലിനെ താഴെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് താഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
റേഞ്ച് പെയിൻ ഒരു വോർട്ടാലിറ്റി സോൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് അഗൈൻ ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഉണ്ടാവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കും സിനാരിയോ കാരണം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ലെവലിന്റെ താഴെ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് താഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൾ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എഗെയിൻ വൺ കംസ് ടു നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ട്വന്റി ഫോർ നയൻ തേർട്ടി എന്നുള്ള ലെവലാണ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ നയൻ തേർട്ടിയുടെ താഴെ മാർക്കറ്റിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റിയുടെ താഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ട്വന്റി എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺ ദ അപ്പോ സൈഡ് ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് ഈ ഒരു ലെവലിനെ തന്നെയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി എന്നുള്ള ലെവലിൽ ആണ് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലായിട്ട് നമുക്ക് വൺ ട്വന്റി വൺ തേർട്ടി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് അഗെയിൻ അപ്പോ സൈഡിലേക്കുള്ള മൂവ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലിന് അതായത് പിന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ടു ട്വന്റി എന്നുള്ള ലെവലിനെ വാച്ച് ചെയ്യണം ടു ട്വന്റിയുടെ മുകളിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ മുകളിലേക്കുള്ള മൂവ് ഇട്ടുള്ളൂ കിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലിൻ്റെ മുകളിലാണ് മാർക്കറ്റിൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇതാണ് സെലോ സെലോസ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആൻഡ് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ ട്വന്റി ഫോർ നയൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ താഴെ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ അവർ റേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് താഴത്തേക്കുള്ള ബ്രേക്ക് ഡൗണോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തേക്കുള്ള ഒരു ട്രേഡിനെ നമുക്ക് എഗെയിൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് എഗെയിൻ നമ്മൾ പിന്നെ നാളത്തെ എക്സ്പയറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി മിഡ് ക്യാപ്പിന്റെ എക്സ്പയറി ആണ് നാളെ വരാൻ പോകുന്നത് സോ നാളത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ വരാൻ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പിന്നെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ ട്വന്റി എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം ഓൺ ദ അപ്പോ സൈഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം ഈ ഒരു രണ്ട് റേഞ്ചിനെ വാച്ച് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് താഴത്തേക്കോ മുകളിലേക്കോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ താഴത്തേക്കുള്ള ട്രേഡുകൾ നമുക്ക് ആക്റ്റീവായി കിട്ടുള്ളൂ ഡയറക്ഷൻ മൂവ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവായി കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സോ അവർ ലെവലിനെയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ എഗെയിൻ ഹെവി വൈത്ത് സ്റ്റോക്കുകളിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഡി സി ബാങ്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ സെയിം സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് വൺ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം ഓൺ ദ ലോവർ സൈഡ് വൺ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ എന്നുള്ള ലെവലിൽ വാച്ച് ചെയ്യാം ഓൺ ദ അപ്പോ സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ലെവലിനെ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഐ സി സി ബാങ്കിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ വരെ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെസൻസ് പോയിന്റ് കൂടിയാണ് സോ അസോപ് നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ സീറോ എന്നുള്ള ലെവലാണ് വൺ ടു ത്രീ സീറോ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റിവിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് എഗെയിൻ കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റാണ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ സീറോ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വീക്ക്നെസ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് ആക്സിസ് ബാങ്കിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസോപ് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ലോവർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ് വൺ വൺ സിക്സ് സെവൻ എന്നുള്ള ലെവലാണ് വൺ വൺ സിക്സ് സെവനെ വാച്ച് ചെയ്യുക അവർ ലെവലിൻ്റെ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇൻഫീലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫീൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലെവലാണ് ഓക്കെ വൺ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്